please subscribe our channel click the bell icon and never miss the new video. Hi, Manakam and welcome to Divya Arts and Crafts. இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப கிராண்டான ஒரு ப்ரைடல் ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்ற நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட்ஸ் தான் நம்ம இது வரைக்கும் ஏற்கனவே கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் அதை வந்து ரொம்ப ஹைலைட்டாக ரொம்ப கிராண்டான ஒரு ப்ளவுஸாக நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு வந்து வீடியோஸில் நான் சொல்லி தர போகிறேன் அதுக்கு நார்மலாக நீங்கள் ஸ்லீவ் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்லீவ் மார்க் பண்ண மார்க் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்களே மார்க் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு மார்க் பண்ண தெரியலன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸ்கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஸ்கொயர்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்கொயர்ஸ் எப்படி போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு உட்டன் ஸ்கேலோ இல்லைனா ஒரு ஸ்டீல் ஸ்கேலோ எடுத்துகிட்டு நீங்கள் க்ராஸாக வச்சு ஆப்போசிட் சைட் ரெண்டு சைடும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஸ்கொயராக கிடச்சிரும் இப்போ வந்து நான் அந்த ஸ்கொயர் மார்க் பண்ணிவிட்டு கீழே இருந்து இது வந்து ஃபோல்டிங் பார்ட்டு ஸ்டிச்சிங்காக உள்ள பார்ட்டு இதில் இருந்து ஒரு நான் குறிப்பிட்ட ஹைட் நான் விட்டுருக்கேன் இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பார்டர் டிசைன்ஸில் நம்ம ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்ற ரீசனுக்காக நான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நான் கொடுத்துருந்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பார்டர் டிசைன்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஹாஃப் இன்ச்சஸில் இருந்து மிச்ச இடங்கள்ல நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சில்க் த்ரெட்ல போடுறது தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஜெரி த்ரெட் வந்து ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருக்கும் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண அந்த இதுல இப்போ என்னுடைய கான்செப்டே பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா தெரிஞ்சவங்க கூட ரொம்ப டிசைனர் பிளவுசஸ் எப்படி போடலாம் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோஸ் என்ன போட்டிருக்கேன் சோ இதுல வந்து ஜரி சில்க் த்ரெட்ல காம்ப்ளிகேட்டடா ஃபீல் பண்றவங்க கூட ஜரி த்ரெட்ல ரொம்ப ஈஸியா போட்டுலாம் சோ பீட் வந்து நீங்க எப்படி போடுறதுன்றது நான் வீடியோஸ் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அப்போ கத்துக்கிட்ட விஷயங்களை வச்சு ரொம்ப பேசிக்கா ஆரியே தெரியாதவங்க கூட இதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் எப்படி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா ஸ்கொயர்ஸையும் ஜரி த்ரெட்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ லாக் போட்டிருக்கோன்றதுனால நம்ம வந்து அப் நியர்பையில் இருக்கிறத நம்ம கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு இடையும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தேவையில்லை ஜரி த்ரெட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் ஜரி த்ரெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து வெயின்ஸ் வச்சு மேலே ஜரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு த்ரெட் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அயன் பண்ணும்போது வந்து மெல்ட் ஆகி வந்து கட் ஆயிரும் ஸோ வந்து ஜரி த்ரெட்டு வாங்கியில் கூட நிறைய விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் உள்ளே வந்து த்ரெட் இருக்கா இல்லைனா நரம்பு மாதிரி இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நரம்பு மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து நீங்கள் வாங்காதீங்க த்ரெட்டு மாதிரி த்ரெட்டாக இருக்கிற ஜரி த்ரெட்டு வந்து உங்களுக்கு போடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் குவாலிட்டி வைஸும் அது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பிராண்ட் நேம் பர்டிகுலராக உங்களுக்கு பிராண்ட் நேம் தெரியணும் அப்படின்னா ஏ ஒன் அப்படிங்கிற பிராண்டில் வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செயின் அந்த மார்க் பண்ணி இருக்கிற மார்க்கிங் லைனுக்கு பக்கத்தில் தான் நான் செயின் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து அந்த மார்க்கிங் லைன் மேலே நம்ம வந்து பீட்ஸ் போட ஆரம்பிக்கலாம் பீட்ஸை வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜெரி த்ரெட்லேயும் போடலாம் ஷூயிங் த்ரெட்லேயும் போடலாம் ஸோ ஷூயிங் த்ரெட் வந்து நான் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி அந்த பீடோட கலருக்கு இல்லைனா ஃபேப்ரிக்கோட கலருக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து த்ரெட்ஸ் எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் பீடோட கலருக்கு நான் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி ஷூயிங் த்ரெட் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்டாண்ட்ஸ் தான் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் ஒரே த்ரெட்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு இப்போ பண்ண போகிறோம் நான் வந்து லைன் பக்கத்தில் ஜரி த்ரெட்டில் போட்டிருக்கேன் இந்த லைனுக்கு மேலேயே அடுத்த வரிசையாக அந்த லைனுக்கு மேலேயே நம்ம வந்து இப்போ பீட் போட போகிறோம் பீட்ஸ் விஷயத்தில் வந்து நிறைய நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கு லைக் குவாலிட்டி சைஸு குவான்டிட்டி ஸோ குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சுகர் பீட்ஸ் லோக்கல் மார்க்கெட்டில் வாங்குறது போட்டுட்டு இருக்கையிலே சீக்கிரம் கருத்துருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸாக்டாக ஆரி மெட்டீரியல்ஸ் சேல் பண்ணுற ஷாப்ஸில் போய் கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிராம் அந்த மாதிரி பேக்கெடாகவே உங்களுக்கு பேக்கெட்டாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து வாங்கும் போதே கேட்டு வாங்குங்க ஏன்னா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறதை விட அதில் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ்க்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ இது போட
ஸோ இதே மாதிரி எல்லா சைடும் பீட்ஸ் வந்து இந்த ஹார்ட் சைடும் நீங்கள் வந்து பீடால் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற அதர் சைடில் இருக்கிற ஜரி த்ரெட்டை வந்து நம்ம வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஜரி த்ரெட்டு பீட்ஸு அப்புறம் திரும்ப ஒரு ஜரி த்ரெட்டு இதை வச்சு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த சென்ட்ரு பாட்டில் இருக்கிற ஸ்கொயரை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் ஸோ அந்த சென்ட்ரு பாட்டில் வந்து சக்கரி ஸ்டோன்ஸ் வச்சு ஸ்டோனால் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி செய்யலான்றது இப்போ பார்க்கலாம் நார்மல் ஷூயிங் த்ரெட்டில் நம்ம எப்பயும் சக்கரி கோர்த்து ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இல்லையா மேலே கீழே ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி ஃபோர் சைட்ஸும் ஒரு டைமண்ட் ஷேப்ஸில் வர்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நான் நார்மல் நீடில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் எப்போயும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம செவன் க்ரீவல்ஸ் அந்த நீடில் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை வச்சு நார்மல் ஷூயிங் த்ரெட்டில் தைக்கும் போது இதுக்கு வந்து ஆரியில் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஆரியிலே பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் நீடிலே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா ஸ்கொயர்ஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து சக்கரியை வச்சு ஷூவிங் த்ரெட்டால் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அது மேலே எப்படி ஸ்டோன்ஸால் டெக்கரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் க்ளூ வந்து சென்ட்ரு பாட்டில் க்ளூ வச்சுட்டு ரொம்ப அதிகமாக க்ளூ யூஸ் பண்ண வேணாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ க்ளூ யூஸ் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரலையும் க்ளூ வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் நான் யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏடி ஸ்டோன்ஸ் வைக்க போகிறேன் ஸோ அது எப்படி வைக்கிறதுன்றதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம ஏடி ஸ்டோன்ஸை வச்சு எல்லா சக்கரையும் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் சென்டரில் வந்து நார்மல் குந்தன் ஸ்டோன்ஸை வச்சு நான் டிசைன் பண்ணுறேன் எப்பயும் ஸ்டோன்ஸை ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு டூத் பிக்கு அப்படி இல்லாட்டினா ஏதாவது ஒரு நீடில் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கையில் வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டோன் மேலே க்ளூ பட்டுருச்சுன்னா கூட ரொம்ப வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் டூத் பிக்கு இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு நீடில் எடுத்து ஸ்டோன்ஸை ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு பழகிக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி அந்த ரிமைனிங் ஹாஃபையும் நீங்கள் வந்து இதே ஜரி த்ரெட் பீட் அண்ட் திரும்ப ஒரு ஜரி த்ரெட் போட்டு அந்த ஸ்கொயரில் சக்கரி ஸ்டோன்ஸை வச்சு நீங்கள் டிசைன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே படித்த விஷயங்கள் அதை வந்து இன்னும் எப்படி எப்படி ஹைலைட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் அப்படிங்கிற மெத்தடில் இந்த வீடியோஸை நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் நீங்களும் வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் ஆன் வாட